São 8 horas 34 minutos, Mônica Bergamo, nossa colunista de todas as manhãs, estava conversando até algumas horas da noite ontem com a Mônica, né? já imaginando qual seria o assunto dela, mas como em 20 minutos tudo pode mudar, a, a Mônica Bergamo vai falar sobre um outro assunto hoje, que é o assunto do dia, a Mônica Bergamo ouviu o ministro Gilmar Mendes, Supremo Tribunal Federal, é ainda a respeito das declarações dadas pelo ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, de que tinha intenção de matar Gilmar em 2017, entrou armado no Supremo Tribunal Federal. Conta pra gente essa história, Mônica, bom dia. Pois é, Barão, bom dia, bom dia a todos. Está uma bomba atômica, né, Barão? Os procuradores mesmo ligados ao Janot estão perplexos com as declarações que ele deu de querer matar uma pessoa, né, não importa quem é a pessoa, mas no caso o ministro do Supremo, e o Gilmar Mendes me enviou aqui por WhatsApp a resposta dele, que eu vou ler agora, tá, Barão? É, alô? Estamos ouvindo, Mônica, estamos ah, aqui tá atentos, ouvindo, tá ouvindo, vamos lá. Tá, fa muito, faz eu, aquela, eu, faz eu, aquela, eu, aquele suspense, eu vou ler agora, peraí, aí. Agora, no próximo agora, bloco, agora, né, para, para tudo, vai no próximo vamos bloco. Vamos ler, vamos ler, ó, diz ele aqui o seguinte, dadas as palavras de um ex Procurador da República, nada mais me resta além de lamentar o fato de que por um bom tempo uma parte do devido processo legal no país ficou refém de quem confessa ter impulsos homicidas, destacando que a eventual intenção suicida no caso, porque eu já não disse que ia se matar depois, né, buscava apenas o livramento da pena que adviria do gesto deslocado. Até o ato contra si mesmo seria motivado por oportunismo e covardia. É, disse que, é, ainda o Gilmar disse que está, aspas, algo surpreso e, aspas, sempre acreditei na relação profissional com tão notória figura, eu estava exposto no máximo a petições mal redigidas em que a pobreza da língua concorria com a indigência dos, das fundamentações técnicas. Agora ele revela que ocorria também um risco de morrer. Se a divergência com o ministro do Supremo expôs tais tentações tresloucadas, imagino como ele conduziu as ações penais de pessoas que ministros do Supremo não eram. É, afinal, certamente não tem medo de assassinar reputações quem confessa a intenção de assassinar um ministro da Corte Constitucional. O ministro Gilmar Mendes, é, Barão, termina essa mensagem recomendando que o Rodrigo Janon faça um tratamento psiquiátrico, Barão. Muito bem, tá aí. São as primeiras palavras do ministro Gilmar Mendes que a Mônica Bergamo reproduziu aqui é, depois dessa história absurda envolvendo o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, que ontem declarou que em 2017 entrou armado no Supremo Tribunal Federal com a intenção de matar Gilmar Mendes e depois se suicidar. Ô Mônica, eu falei mais cedo aqui é, que na declaração que a gente colheu aqui, separamos um trecho tanto da Veja quanto do Estadão, para quem o, o Janot deu entrevista, né? É, que eu não entendi... Falou com a Folha também. Falou com a Folha também, muito bem. Falou com a Folha é, também. Eu não entendi se ele, se o, o Gilmar Mendes tinha visto o Janot com a arma na mão, né? É, no, no, tanto no áudio que a gente ouviu aqui do Estadão quando da, da, da Veja, falou com a Folha também, mas enfim, não ficou isso muito claro. Teve ouvintes aqui já debatendo. Para alguns ficou claríssimo que ele entrou e viu, e para outros também ficou, ficou claríssimo, claríssimo que, que ele, ele entrou e não viu. Então ficou claríssimo para os ouvintes, para mim não ficou claro nada. <risos> é, o, o Gilmar não toca nisso, ele não, não fala se chegou a ver ou não, não chegou não a ver. Não, não toca né? nisso, eu acho que é difícil, né? O que eu conversei com ele, ele me disse é que já tinha ouvido falar dessa história. Essa história corria há muito tempo, Barão. Já tinha me passado, inclusive, essa história como uma notícia, mas nunca se confirmava. Quer dizer, eu já não, nunca tinha assumido que tinha feito uhum. isso, né? Uh, Agora, ontem eu conversei também com procuradores, Barão, procuradores perplexos, né? Porque uhum. é o momento errado, a hora errada, a Lava Jato sob escrutínio intenso, aí você vai falar que tinha um desequilibrado nas... comandando né? a, a, a Lava Jato, quer dizer, a ponto de pensar em matar uma pessoa. Então, tá uma perplexidade tamanha, quer dizer, além de disseminar ideias de, de ódio, né? Que a gente não precisa nesse momento. Quer dizer, veja bem... Quantas vezes um procurador não deve ser errado numa acusação? Quantas acusações não se sustentaram e as pessoas não foram sequer indiciadas ou não foram condenadas? O que, que essas pessoas deveriam fazer? Pegar um revólver e ir lá e matar uhum, o procurador? Uhum. Óbvio que não, né? É uma coisa totalmente sem sentido. É, muitas pessoas estão com a tese de que ele fez isso para vender mais Sim. livro e tudo mais, mas no momento e de um jeito que realmente... É, Coloca mais né? fogo no parquinho ainda, né? Olha, mas fogo no parquinho injustificável, quer dizer, primeiro você pensar, pensou, aconteceu, não 
sai falando que pensou em matar um ministro do Supremo Tribunal Federal, que é algo totalmente, matar qualquer pessoa é, é, é uma coisa totalmente condenável, né, Barão? Trocou a reputação por muito pouco, né, Mônica? Trocou, acabou, é, enterrou a reputação dele e deu a munição para que o, o Gilmar Mendes desqualificasse profissionalmente o ex-procurador, assim, é e agora, né? Ele fala outras coisas, né? Fala que tinha um frigobarzinho ali, se entendi bem, com bebida alcoólica, com os momentos de tensão. Sempre viu o Gilmar essa coisa justamente nisso, né? Dizendo que ele bebia, que ele fazia as petições eventualmente bêbado. E aí ele vai lá e fala, realmente tinha um barzinho lá e a gente bebia nos momentos de maior atenção no meio do trabalho, é, quer dizer, coisas assim são realmente um pouco incompreensíveis, daí a tamanha perplexidade que até os ex-colegas dele estão, com a qual os ex-colegas dele estão reagindo também. Uma perplexidade total e absoluta na Procuradoria, no Supremo, no STJ, entre juízes, realmente algo inesperado. E ele não e diz... Pode ser que venda, né, mas... Ué, vai, vai, talvez venda livro, mas a imagem dele está completamente arranhada. E com esse detalhe que ele diz, que não, não foi ele que mudou de ideia na hora. Foi Deus que apareceu ali, segurou o dedo dele. Não foi uma coisa maluca. Fala, Carla. Queria, Mônica, você acredita que é, esse tipo de declaração pode implicar em questionamento sobre decisões que o não tomou? Ah, seguramente, seguramente. Mas eu não sei se isso, ó, com o tempo, evolui a ponto de se anular, né, condenações e tudo, acho que precisa de um pouco mais do que isso, né, porque ele não fez também nada sozinho, tudo que ele, o que a Procuradoria faz passa pelo escrutínio da, da, da Justiça, então o que ele fez passou pelo escrutínio da Justiça, imaginamos que os juízes tenham é, responsabilidade, né, de não tomar a palavra dos procuradores ao pé da letra, de analisar a defesa, analisar a acusação e chegar a uma decisão em cima de provas, de de, de, de documentos, né? Então eu não sei se isso evolui a ponto de se anular é, 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 decisões é, baseadas em peças acusatórias do Genô. Mas é, que questionamentos vão ser feitos? Vão, né, cara? Mas já estavam sendo feitos antes disso. É, a Lava Jato já estava na mira, né? E agora com essa declaração do Janô ainda mais. Bom, vamos acompanhar. O Gilmar, pelo que você leu aí, Mônica, não falou em processo, nada disso não, né? Não, por enquanto não. Vamos ver, porque as coisas vão evoluindo, claro. né, Maró? As pessoas vão ficando com raiva. <risos> vão, Ao vão... longo do dia vai ter ainda mais sobre essa história. Ah, com certeza. Ele agora vai provavelmente chegar no Supremo. Os jornalistas vão lá uhum, colocar o microfone uhum. nele. Aí é, a coisa ainda vai, vai render pano para manga, essa coisa ainda, Barão. Muito bem. Mônica Bergamo... Lamentável, né? Essas é declarações lógico. absolutamente não, lamentáveis. Não tem mais a menor lógica, né? Que, que, que forma de querer vender livros, se essa foi estratégia adotada. Bom, Mônica Bergamo volta aqui ao longo da programação, se tiver mais novidade, mas aí antecipando, a gente acompanhou pela primeira vez o que disse o ministro Gilmar Mendes depois dessa história inacreditável de que Rodrigo Janot admitiu em 2017 ter entrado é, no Supremo Tribunal Federal com uma arma em punho para matar o Janot depois suicidar, algo que felizmente não aconteceu. E eu quero ver agora qual vai ser a palavra também do pessoal da segurança do Supremo Tribunal Federal, porque como assim? Né? Mesmo sendo procurador-geral da República, não passa por nenhum tipo de revista, não, não, entra numa boa sem ninguém ver nada, sem ninguém fazer nada, é no mínimo estranho. Aí viu? a gente pode ver, né, Barão? A gente pode ver como essa coisa de botar arma na mão de todo mundo é. pode ser algo extremamente arriscado. Eu, eu entrevistei uma vez o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e ele falou isso, que especialistas falam para ele. Uma coisa é a tese, né? Uhum, é o que uhum. você faria com uma arma na mão. Outra coisa é você com a arma, né? O que é. você pode fazer para destruir a sua própria vida, inclusive, né? É, ter uma arma na mão é algo pra, que exige técnica, extremo conhecimento e equilíbrio, e tem que ser algo extremamente é, restrito, né? A gente está vendo aí mais uma prova é, de como uma arma pode é. quase destruir duas vidas aí no caso. Né? Mas nesse caso, Deus ajudou, Mônica. Felizmente, Mas a reputação nada, nada de mais grave aconteceu. <risos> É, viva Deus. Muito bem, Mônica Bergamo volta em edição extraordinária ao longo da programação da Band News FM ou na próxima segunda-feira, nesse mesmo bate-horário. Um beijo, Mônica, até lá. Um beijo.